Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma correção e dessa vez vai ser do capítulo 23, que fala sobre o quê? Sobre o trabalho. Lembre que essa parte já é um pouquinho mais voltada para a parte da física, então vamos lá. Já peguem aí lápis, borracha, o caderno também e o livro de vocês. Lembrando que nós vamos ter aqui alguns cálculos para fazer e qualquer dúvida, caso vocês tenham errado alguma coisinha, vocês já apagam e já corrigem aí que a professora vai explicar direitinho para vocês, certo? Então vamos lá para a primeira questão, que é o um exercício de sua memória, que nós vamos ter já o cálculo aí. Lembrando que eu pedi para vocês que vocês anotassem as fórmulas que foram dadas nesse capítulo. Por quê? Porque facilita para que vocês consigam identificar qual a fórmula que vai ser usada e conseguir substituir da maneira correta cada um dos dados que são dados na questão. Então, vamos lá. Primeira questão, nós temos o seguinte. Sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de 100 metros, é igual a 1 kJ ou 1.000 joules. E aí o que é que ele pede? Pede para que você calcule a intensidade da força. Lembrem que a primeira fórmula que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês na aula sobre esse assunto, foi justamente a força do trabalho. E nós temos o que? Que o trabalho é igual à força vezes o D, que é da distância. E aí, nessa questão, o que é que ele pede? Ele pede justamente a força que você vai precisar usar. Então, se ele dá justamente a força, você vai ver que na questão ele dá justamente os outros dois valores, que é justamente a distância e o trabalho que foi realizado. Então, vamos ver novamente. Ó. Nós temos o quê? Sabendo que o trabalho realizado, ó, trabalho realizado para deslocar o corpo por uma distância de 100 metros, então nós sabemos que a distância aqui, ó, é de 100 metros, ok? Vezes a força, que é o que eu quero. E aí ele fala aqui, ó, que o trabalho foi de 1 kJ ou 1.000 J. Nesse caso, você vai usar justamente o do J, ok? Então, como ele já deu aqui a quantidade em J, você vai colocar 1.000, ok? Mil diálogos, vou colocar um diálogo aqui para vocês entenderem. E aí, como eu quero a força, o que é que eu preciso fazer? Preciso colocar o F separado, né? Preciso isolar. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, que F vai ser igual a quanto? Mil diálogos. Dividido. Por que dividido, professora? Porque o, mil, o 100 aqui, os 100 metros, ele está multiplicando. Vai passar para o outro lado da... Igualdade dividindo. Lembrem da matemática aí. Vamos começar a utilizar mais é. E aí, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer aqui? Vou cortar justamente, ó, dois zeros com dois zeros. Então, a força que eu vou precisar aplicar vai ser qual? Qual vai ser a intensidade? Vai ser justamente 10 newtons, que é a resposta que vocês vão encontrar. Segunda questão, nós vamos utilizar a mesma fórmula. Então, vou deixar aqui já essa fórmula e vocês vão ver como é que nós vamos ter que substituir. Já dei uma pausa aí para observarem o cálculo certinho e já vamos partir aí para a próxima questão. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vocês já acompanham aí. Aplicando-se uma força de intensidade igual a 100 N em um móvel... Então, nós já sabemos que a força aqui, ó, vai ser igual a quanto? A 100 N. Ó, temos aqui já o valor. Vou colocar aqui só a igualdade e o símbolo da multiplicação, certo? Ó, consegue-se arrastá-lo por uma pista de quantos metros, sabendo que o trabalho utilizado para o tanto é igual a 100 J. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Ele quer saber justamente a, a quantidade de metros. Quantidade de metros, vocês sabem aí que é o quê? Distância. Então, distância é o que ele quer dessa vez. E nós vamos ter o valor de trabalho que já foi dado aí, que lembrem, valor de trabalho é justamente em joules. Então, nós temos aí, ó, 100 joules. Lembrem também como na outra questão, 
eu preciso deixar o D, que é a distância, separado dos valores numéricos, porque é o que eu quero descobrir. Então, D vai ser igual ao quê? Está multiplicando aqui, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, nós temos que 100 J vai ser dividido por 100 N. Isso daqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 metro, porque 100 dividido por 100 vai dar 1 metro. Então, a distância que nós conseguimos encontrar vai ser justamente uma distância de 10, de 10 não, de 1 metro, certo? Que foi justamente o valor dado aí nessa fórmula, quando você aplica os valores certinho em cada um desses locais. Então, vem pausa aí novamente para fazer a questão e vamos partir para o investigue, o primeiro investigue. Que ele fala o quê? Porque a potência dos motores é medida em cavalos. Então, eu tenho comentado com vocês da, da, da produção, né, do desenvolvimento de máquinas que utilizavam aí justamente o calor para conseguir movimentar alguma coisa. E aí o que, é que acontece? É, o trabalho, antes dessas máquinas elas surgirem, eram feitas, eram realizadas justamente por cavalos nas minas de carvão. Lembrem que eu comentei para vocês que as primeiras é, locomotivas foram utilizadas somente para fazer aquela movimentação, o deslocamento do carvão das minas para fora. Então, antes dessas locomotivas, nós tínhamos os cavalos realizando essa, é, essa atividade, né, esse trabalho aí que as máquinas depois elas acabaram realizando. Então, o que é que a pessoa, o que é que James Watt, que foi o responsável pela, por essa por esse desenvolvimento dessas máquinas, ele fez. Ele só fez essa associação, porque a máquina, antes, era feita a utilização dos cavalos. Então, ela fez essa, ele fez essa associação de que a máquina, ela estaria fazendo o mesmo trabalho, a mesma função desses cavalos. Então, por isso que teve a utilização dessa medida em cavalos, certo? Fala até o seguinte, que ele calculou, em média que um cavalo ele conseguia subir 100 kg de carvão a certa altura por minuto. E para generalizar tanto o que o cavalo como o que a máquina conseguia fazer, o que é que ele fez? Ele aumentou a carga em 50% e instituiu justamente essa unidade um cavalo por potência. Justamente para fazer essa relação do cavalo, que era o animal né, que fazia esse trabalho, antes das máquinas elas começarem a surgir. Ok? Então vamos agora para o outro exercício de sua memória, que são mais uns cálculos aí que vocês vão estar fazendo, e junto com a professora. Então vamos lá, o primeiro. Um motor de 100 kW, kW aciona um veículo durante duas horas. Calcule o trabalho desenvolvido pelo motor. Então vamos lá. Lembrando que kW, vocês sabem que é igual a mil watts, né? Então eu já vou colocar aqui. Que no volt é igual a isso daqui multiplicado por mil, que vai dar quanto? 60 mil watts. Nós temos que fazer essa transformação por quê? Porque na questão nós não podemos trabalhar com quilowatt, nós temos que trabalhar somente com essa unidade. Então o que é que ele pede? Ele pede para que você fale o trabalho que o motor ele vai ter. Quando ele pede o trabalho, o que é que nós vamos observar? Nessa questão, nós vamos ter uma potência, que é justamente esse quilômetro aqui, esse watt, essa quantidade, e também uma determina, um determinado tempo. Para essa questão, nós não vamos usar aquela fórmula de trabalho. Nós vamos usar outra fórmula, que eu mostrei para vocês também, que é justamente sobre a potência de determinada coisa. Nesse caso aqui, nós temos a potência de um motor. Então, a potência vai ser o quê? Qual a fórmula? Potência é igual a trabalho dividido por uma variação de tempo. Lembra que eu falei que expliquei isso para vocês na aula também. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui a potência. Temos também o tempo ó, de duas horas. De duas horas. E o que ele quer justamente o trabalho. Então, a potência vai ser substituída por isso. E... O tempo vai ser substituído por isso daqui. Mas por que eu não vou colocar logo duas horas? Por quê? Porque nesse cálculo, ou você trabalha com minutos, ou você trabalha com segundos. 
Nessa questão aqui vai ser trabalhada em segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que multiplicar isso daqui por 60. Que eu vou conseguir encontrar minutos. Né? Mas depois disso, eu ainda vou ter que multiplicar por 60 de novo. Que é justamente a quantidade de segundos que eu tenho. Quando eu multiplicar aqui, né? Esse valor por 60 duas vezes eu vou ter que o tempo em segundos vai ser de 7.200 segundos. E é esse valor aqui que eu vou substituir na forma. Então, observando aqui os valores que foram dados e a forma, eu vou substituir aqui para que vocês possam entender. Ó, potência, 6.000, 60.000 na verdade, vai ser igual ao trabalho, que é o que eu quero descobrir, Dividido pela variação de tempo, que é o tempo que foi necessário para fazer essa atividade. Que foi de quanto? 7.200. Ó, 7.200. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tenho que deixar o trabalho isolado, porque é ele que eu quero descobrir. Então, aqui vocês estão vendo que eles estão em valores, em locais diferentes. Isso daqui eu vou fazer meio pelos extremos. E eu vou ter o quê? Que o trabalho vai ser igual... A 60 mil vezes 7.200. E aí eu vou ter o quê? Que o valor vai ser igual a 4,32 vezes 10 a oitava joules. Você multiplica esses dois, você vai ter justamente esse valor aqui. Então, primeira questão do outro exercício de sua memória nós já temos. Na segunda questão, o que é que nós vamos ter? Uma força horizontal de intensidade igual a 20 N é aplicada a um corpo inicialmente em repouso. Sabendo que o corpo sofre um deslocamento de 8 metros em 2 segundos, calcule a potência média dessa força. Então, observe aqui o que é que a questão dá. Ela dá uma força e dá também distância e também dá o tempo. O que é que ele quer? Ele quer descobrir a potência. Potência, vocês já sabem que tem essa fórmula aqui. Então, vocês já sabem que vai utilizar ela. Mas, o que é que eu vou dizer para vocês? Vocês estão vendo aqui que eu tenho a força, tenho o tempo e tenho a, a distância. Então, aqui, ó, eu tenho a potência, que é o que ele quer. Eu estou tendo aqui o trabalho, mas o trabalho eu não tenho ainda o valor correto. E tenho aqui a distância que foi dada aqui na questão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou poder substituir logo nessa forma. Vou apagar aqui. Dei uma pausa para ver a questão aqui. Eu já vou apagar. Então, ó, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos perceber que a primeira fórmula a ser utilizada não vai ser essa. Porque eu tenho que descobrir o trabalho que foi realizado antes. Então, o que é que eu posso fazer? Vou pegar a fórmula que tem aí justamente mostrando como é que se calcula o trabalho. E vocês sabem que a fórmula para descobrir o trabalho é igual a força vezes a distância. Tenho força aqui, dada na questão, tenho, que é de 20 N. Tenho a distância, também tenho, que é de 8 metros. Então, é a partir daí que você vai conseguir descobrir o trabalho para depois substituir na fórmula. Mas vamos lá com calma, tá? Então, ó, trabalho que eu quero descobrir, que é dado em joules, Vai ser igual a força. Força é de quanto? 20 N. Vezes a distância, que é de quantos metros? De 8. Então, aqui nós temos que 20 vezes 8 vai dar quanto? 160 J. Descobri o trabalho? Descobri. Então, vou substituir aqui na fórmula, que é realmente o que ele quer. Então, a potência é o que ele, é o que ele quer descobrir. Então, nós vamos ter potência, novamente... É igual ao trabalho. Trabalho é de quanto? 160 joules. Dividido pelo tempo. Qual o tempo que vocês viram aqui na questão? Ó, dois segundos. Vou passar aqui rapidinho. Dois segundos. Então, vou colocar aqui dois segundos. Qual vai ser a potência, então, professora? A potência vai ser justamente 160 dividido por 2, que é igual a quanto? É igual a 80 watts. Foi o que você encontrou justamente do valor de potência para essa questão aqui. Ok? Deem uma pausa aí, anotem a questão, vejam se vocês entenderam tudo direitinho.
E nós já vamos partir para a terceira. Terceira questão, o que é que fala? Para arrastar um corpo de massa de 100 kg, de 100 kg, peraí que eu apaguei até aqui, deixa eu colocar aqui de novo, vamos lá. Para arrastar um corpo de massa de 100 kg entre dois pontos, com um movimento uniforme, um motor de potência igual a 500 watt opera durante 120 segundos. Qual é o trabalho realizado pelo motor em joules? Então, aí o que é que nós vamos ter, né? Ele dá a potência, dá também o tempo e ele quer o trabalho. Que fórmula nós podemos utilizar que tem esses três dados? Justamente a fórmula de potência novamente. Então, potência é igual a quê? Ao trabalho dividido pela variação de tempo. Potência ele dá na questão, ó, 500 watts. E nós vamos ter que a variação de tempo vai ser o quê? Vai ser os 120 segundos. Então, vamos só substituir na fórmula. Ó. Nós vamos ter que a potência vai ser de 500 watts. Vai ser igual ao trabalho, que é o que eu quero descobrir. Vou colocar aqui direitinho. Dividido pela variação de tempo, que é de 120 segundos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Estão em lados opostos. Eu vou fazer, vou multiplicar, né? Porque é meio pelos extremos. Então, eu vou ter que o trabalho, que é o que eu tenho que isolar, é igual a 500 vezes 120. Então, o trabalho vai ser igual a quanto? Vai ser a 500, vai ser igual a 500 vezes 120. Que dá o quê? 6 vezes 10 elevado a quarta de aulas. Ok? Isso daqui é notação científica. É a mesma coisa de eu colocar o quê? Ó, ou... 1, 2, 3, 4. 60 mil jobs. É a mesma coisa que eu colocar. Isso daqui é só uma maneira de representar um valor de uma maneira menor. Certo? Então, nós temos aqui o cálculo da terceira questão. Vamos agora para a quarta, que fala o seguinte. Determine a potência de um carro com força de 6 mil newton que sobe a uma ladeira fazendo 75 metros por minuto. Então, vamos lá. Nessa questão, ele pede a potência, mas vai ser como a segunda questão, que você não tem o um valor de trabalho. Por quê? Porque foi dado aqui na questão o um valor da força e uma distância. Você vai ter que utilizar aquela outra fórmula novamente. Ó, de que força e o trabalho vai ser igual a força vezes a distância. Então, ó, o trabalho que eu estou querendo descobrir... Vai ser igual a força. Qual a força aqui? 6 mil newton. Vezes a distância de quanto? 75 metros. Então, depois que eu multiplicar esses valores aqui, eu vou ter que o trabalho foi de 450 mil joules. E aí, o que, é que eu vou fazer? Vou substituir esse valor de trabalho aqui na fórmula de potência, porque eu vou ter aqui, ó, a variação que é justamente o quê? Um minuto, que é equivalente a quanto? 60 segundos. Lembrem disso, tá? O tempo vai ser sempre em segundos. Então, eu tenho que potência, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual ao trabalho que eu acabei aqui, ó, calculando com vocês, 450 mil, dividido pelo tempo, que é um minuto, um minuto tem 60 segundos. Então, ó, nós temos aqui que o valor em potência vai ser igual a 7.500 watts, ok? Então, nós temos aí já o valor da potência para essa questão aqui. Então, vamos lá para a outra questão que eu investigue. Dei uma pausa aí, anotem a questão direitinho. E vamos agora para o investigue que fala o seguinte. Em um playground, playground, duas crianças de pesos diferentes são, estão brincando na gangorra, numa gangorra. Para que essa brincadeira possa prosseguir com segurança, a criança mais pesada deverá sentar-se mais perto ou mais longe do centro. Explique. Lembra que eu comentei com vocês daquela questão das alavancas, né? Nós temos de três tipos. E nós temos que a gangorra, para você ter... É, um equilíbrio, aí justamente uma brincadeira segura, 
A criança mais pesada, elas têm que, ela tem que estar sentada mais próxima do centro da seda gorda. Por quê? Porque aí você vai ter um equilíbrio da distribuição de peso desse sistema, que é justamente a gangorra, tá bom? Então, ela tem que estar mais próxima, porque ajuda no equilíbrio da distribuição do peso do sistema, que é essa gangorra, para eles brincarem bem. Então, vamos agora para outro exercício de sua memória, que fala o seguinte. Cite dois exemplos práticos de alavanca, cujo principal resultado é a ampliação do deslocamento. Então, para você conseguir chegar a um ponto mais distante, tá? Dois exemplos é justamente a vara de pescar e outro é a vara usada para os saltos. Lembra daquele, daquela opção, né? daquela modalidade dos Jogos Olímpicos. A vara ela permite com que você alcance uma altura muito maior. Então, nós temos aqui o um investigo que pede para que você faça o quê? É, identifique o tipo de alavanca, se ela vai ser interfixa, interpotente ou interresistente. Lembrando que eu coloquei aqui o desenho e expliquei para vocês a diferença de cada um. Eu vou revisar agora com vocês. Primeiro, que a interfixa, você vai ter o quê? Que o ponto de apoio vai estar entre a força resistente, que é a força que está, que o objeto ali acaba agindo, tendo, e a força potente, que é a força que nós temos que aplicar para que alguma ação aconteça. Nós temos a interresistente, e a interpotente. Aqui a interpotente, o exemplo que nós temos vai ser da pinça, tá? Na pinça nós temos o quê? Nós temos que o ponto de apoio vai estar na extremidade e a força que nós temos que aplicar vai ter que ser aplicada no meio do objeto para agir sobre a força resistente que o objeto ele está fazendo aqui na extremidade. Então, ó, interpotente você vai ter a força potente entre o ponto de apoio e a força resistente. E por último, a interresistente, que é a última aqui, que você vai ter aí o caso do quebra-nozes. Que o que é que acontece? O ponto de apoio ele vai estar na extremidade também, como a interpotente, mas diferente dessa daqui, a que vai estar no meio vai ser a força resistente, a força do objeto, que o objeto ele aplica, e não a força potente, como acontece aqui. Então, ó, interresistente, a força interresistente, que é aplicada pelo objeto, vai estar entre o ponto de apoio e a força potente, que é a que nós temos que aplicar. Então, a partir daí, nós vamos ver aqui qual que vai ser cada um desses exemplos, quais são os tipos de alavanca que nós vamos ter, tá bom? Então, ó, nós temos o abridor de, de lata, ele vai ser aí uma força, uma alavanca interresistente, porque a força que nós aplicamos está bem no meio. Nós temos também... A, o carrinho de mão, nós vamos ter que é uma interresistente também, ó, o peso vai estar no meio. Nós vamos ter que o pegador de gelo é com uma pinça, que é uma força, que é uma alavanca interpotente. Nós temos o quebra-nozes, como vocês estão vendo aqui na imagem, é o interresistente. O espremedor de alho também, tá? Nós temos o ponto de apoio e o alho vai estar aqui no meio. E nós temos o alicate e a tesoura, que vão ser exemplos de interfixa, que eu comentei aqui com vocês também. Então, nós temos essa ordem, ó, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 1. Vamos agora para outras questões abertas, que é do exercício de sua memória, tá? Primeira questão. Com uma alavanca interresistente de 90 centímetros de comprimento, cujo braço de resistência mede 15 centímetros, Podemos levantar que peso se a força potente é de 147 N? Lembrando que para calcular essas questões aqui, nós temos que ter, nós temos que utilizar essa fórmula aqui, ó. O que é que vocês vão observar aqui? Nós temos uma força e temos um braço. Esses daqui são referentes à potência, que é o que nós temos que aplicar. E aqui nós temos, temos também uma força, que é a força de resistência. E temos o braço de resistência também, que é o que o, o objeto ele acaba agindo. Então, nessas questões, nós vamos utilizar justamente essa fórmula aqui. E o que é que vocês vão observar? Sempre vão ser dados três valores e um vai ficar isolado porque é o valor que nós vamos querer descobrir. Então, vamos lá ver o que é que nós vamos observar. 
Primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês. Vocês estão observando que nós temos o um comprimento aqui, ó. Esse comprimento, eles vão ser substituídos aqui, ó, no braço de potência e no braço de resistência. E o que é interessante, o que é que vocês têm que saber? Aqui está sendo dado em centímetros, mas para calcular, você tem que transformar em metros. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, uma alavanca interresistente de 90 centímetros de comprimento. Nós vamos ter aí que esses 90 centímetros de comprimento vão ser uma coisa, cujo braço de resistência mede 15 centímetros, vamos ter aí outra coisa, e podendo levar o pe levantar o peso de 147 mil. Então, o que é que nós vamos observar? Ele quer saber o valor aí do braço de resistência, tá? Então, a resistência ela tem que ficar distanciada, tem que ficar separada para conseguir calcular. Deixando ele isolado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter o peso, que é da força potente aqui, ó, 147 N, vezes 0,75, que nós vamos ter aí o valor. Lembrando que 0,75 por quê? Porque, ó, 90 menos os 15, nós vamos ter justamente esse valor de 75. Então, nós vamos ter que o braço de potência vai ter esse comprimento, ó, 75 centímetros, que vai ser igual ao quê? 0,71 metros. 75 metros. Por quê? Porque um metro você vai ter 6 centímetros. Então, ó, 1, 2, 0,75 metros. Que é o que vocês observam aqui nessa questão. Dividido, que eu passei esse daqui, ó, tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vocês sabem que vocês vão ter, ó, o braço de resistência. Braço de resistência vai ser de 15 centímetros, que é igual ao quê? Ó? Do mesmo jeito aqui, ó, 15 centímetros é igual a 0,15 metros. E eu vou substituir aqui justamente na forma. Então, o que é que você vai fazer agora? Multiplicar o 147 vezes 0,75. E depois desse valor, desse resultado, você vai dividir ele por 0,15, que vai dar quanto? 735 newtons é a força que você vai precisar aplicar. E aí nós temos também a segunda questão que nós vamos utilizar a mesma fórmula, tá? Que é essa daqui. E aí nós temos, um proprietário precisa deslocar uma pedra de 784 newtons e pregado numa alavanca. Sabe-se que o braço de potência, ó, o braço de potência mede 150 centímetros e o de resistência, braço de resistência, mede 30 centímetros. Qual é a força potente, a força potente que precisa ser aplicada, para que, o, que o operário ele precisa aplicar, né? Então, o que é que nós vamos ter? Que a potência aqui, a força potente é o que nós queremos descobrir. Nós já temos aqui que o braço de potência tem 150 centímetros, ó, o braço de potência, lembra que é em metros, então aqui vai dar quanto, ó, 1,5 metros, vezes o braço de potência, então que quer descobrir a força de potência, é igual a resistência, que é o que aplica, que o objeto ele aplica sobre alguma coisa, sobre a, ó, a pedra aplica sobre alguma coisa, que é de 700 e... 84 newtons vezes o braço de resistência que está sendo dado aqui na questão também de 30 centímetros centímetros que eu tenho que transformar em metros então de 30 centímetros para transformar em metro 1, 2 então é 0,3 o que é que eu vou fazer aqui professor agora está multiplicando desse lado vou passar dividindo então P vai ser igual a 784 vezes 0,3, dividido por 1,5. Você multiplica os de cima, depois divide pelo de baixo, e vai perceber que a força potente que você precisa aplicar sobre aquela coisa que o operário precisa aplicar é de 156,8 newtons. Ok? Então, fizemos a segunda questão também. E agora, deem pausa aí, anotem a questão... Se tiverem errado, mas se tiverem acertado, só deem um ok aí. E vamos agora para o investigue, que pergunta o seguinte. 
Após a descoberta e desenvolvimento de outras fontes energéticas, o carvão mineral ele continua sendo bastante utilizado como fonte energética. Qual a, quais são as utilidades do carvão mineral hoje em dia? Então, primeiro, ele é muito utilizado na geração de energia das, das usinas termoelétricas, que eles precisam queimar esse carvão para ter né, a produção de energia. Também são utilizados em indústrias siderúrgicas é para a produção do aço. E, além disso, em indústrias químicas para fabricar benzina, para fabricar amoníaco, gás combustível, óleo, anilina e várias outras coisas. Ele acaba tendo muita utilização ainda nos dias atuais, apesar de ser bem poluente, tá? Então, nós vamos partir agora para o Ciência Prática, que são as questões de marcar. Espero que todos tenham acertado essas questões também. Então, vamos lá. Qual a unidade do sistema no Sistema Internacional da Grandeza Física Trabalho? Lembrem, trabalho é dado em joules, tá? Primeira questão, alternativa correta, alternativa A. Segunda questão, nós temos o seguinte. Inglaterra, século XVIII, Argreves, Argre Argre patenteou sua máquina de fiar. Arthur White é, inventa a fiandeira hidráulica e James Watt introduz a importantíssima máquina a vapor, tempos modernos. E aí nós temos a máquina a vapor, sendo máquinas térmicas reais, operam em ciclos. Sobre essas máquinas, considere as três afirmações seguintes. Primeiro, quando em funcionamento, rejeitam para a fonte fria parte do calor retirado da fonte quente. Dois, no decorrer de um ciclo, a energia interna do vapor se mantém constante. Três, transformam em trabalho todo o calor recebido da fonte quente. Então, é correto o que contém apenas em qual dessas alternativas? Dessas alternativas, a única que está correta é a primeira. Nós temos que quando ela está em funcionamento, a fonte quente ela acaba liberando o calor para essa fonte fria, que é justamente uma região onde está mais distante do ponto de calor. Então, a primeira questão está correta. Segunda não está por quê? Porque fala que no decorrer do ciclo, a energia interna do vapor se mantém constante. E o calor ele não se mantém constante e, logicamente, a energia interna também não vai se manter constante. Então, ela está errada por conta dessa constância, dessa constante que fala. E a terceira vai estar errada por quê? Porque fala que todo o trabalho, todo o trabalho é transformado. E não é todo, todo o trabalho que é transformado, né? Nós temos a fonte quente, ela vai liberar, vai gerar um trabalho, mas não vai ser todo ele que vai ser utilizado. Tem alguma parte desse trabalho que ela acaba sendo liberada por meio. Então, nós temos que a única questão correta, a única afirmativa correta é a alternativa 1. Logicamente, nós temos que a alternativa A é a alternativa correta da segunda questão, ok? Terceira questão tem o seguinte. A fonte de energia básica da primeira revolução industrial na Grã-Bretanha, no século XVIII, foi... Lembra aí que eu comentei com vocês, né? O carvão mineral, ele teve muita utilização, foi muito utilizado nesse período. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Quarta, dentre as citadas, a sinal alternativa que contém apenas as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. E aí nós sabemos o quê? que a solar, que a hidrelétrica e que a eólica são aquelas energias que são mais utilizadas atualmente. Né? No caso, da ações de energia renovável. Solar do sol, hidrelétricas a movimentação das águas e eólica a movimentação dos ventos. Alternativa correta da quarta questão, alternativa A. Quinta questão, vamos falar o seguinte. Apesar do relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas de inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição acima se refere a quem? Quando falo justamente desses inúmeros produtos e dessa produção de eletricidade, de combustíveis e de várias outras coisas, você vai, a, vai relacionar rapidamente com o petróleo, tá bom? Porque você vai ter aí é, vários subprodutos que vêm dele. Então, quinta questão, alternativa correta, alternativa D. Sexta questão. 
Assinale a alternativa que indica corretamente o fator considerado determinante para a localização das indústrias durante a primeira revolução industrial, que é no final do século XVIII e meados do século XIX. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Que indicam justamente essa determinante para a localização das indústrias são as jazidas de carvão mineral. Lembrem que justamente nesse tempo da revolução industrial, o que você vai ter de maior utilização vai ser justamente o, vai ser justamente o carvão mineral. E as jazidas são justamente as minas onde vocês vão encontrar, onde se encontram, na verdade. Então, sexta questão, alternativa correta, alternativa D também. E agora nós vamos para as duas últimas questões desse capítulo. Nós temos a sétima que fala o seguinte. A industrialização europeia teve como base energética o uso do carvão mineral. Até hoje, mesmo com a aplicação do uso de petróleo, a energia hidrelétrica e das usinas nucleares, o carvão permanece como importante fonte energética, principalmente nos países da Europa Oriental. Ocorre, porém, que a queima do carvão mineral em grandes quantidades pode provocar um aumento no volume de óxido de enxofre na atmosfera e, com isso, o fenômeno de que Lembra que eu comentei com vocês há um bom tempo atrás aí que é, a presença desse óxido de enxofre, você vai ter aí a produção, possivelmente, da chuva ácida, tá bom? Então, essa eliminação desse grande volume de óxido de enxofre pelo, o, pela utilização, pela queima do carvão mineral, você pode acabar gerando aí a chuva ácida, tá bom? Então, se uma questão alternativa correta, alternativa A. E, por último, nós temos a oitava que fala o seguinte. Um homem aplica uma força de 800 newton para arrastar caixas por uma certa distância, realizando o trabalho de 3.200 de alvo. Qual o deslocamento realizado em metros pelo homem? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Pegar a fórmula de trabalho novamente, que diz que trabalho é igual a força vezes a distância. Aqui, o que é que ele pede? O deslocamento. Deslocamento é o D aqui, né? Que é o que eu quero descobrir. Vezes. Ele vai ter que dar a força e vai ter que dar o trabalho. Então, aqui, ó, o homem aplica uma força. Então, a força é de quanto? 800 newton, que é igual a qual o trabalho que ele realizou? 3.200 de aula. Então, ó, substituir 3.200. O que é que eu faço, professora? Tenho que isolar o D, e para isso acontecer, eu tenho que passar o 800 que está multiplicando para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, ó, 3.200 dividido por 800, você vai ter aqui que vai ser igual a 4 metros. Foi a distância que ele acabou percorrendo, o deslocamento dele. 4 metros, que é justamente a alternativa B. Ok? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.